नमस्कार मित्रांनो आजचा आपला टॉपिक आहे जीवामृत मित्रांनो जर तुम्ही हा व्हिडिओ बघत असाल तर कृपया हा व्हिडिओ पहिल्यापासून ते शेवटपर्यंत बघा कुठेही पुढे मागे घेऊ नका जर तुम्हाला ह्या व्हिडिओमधल्या शुल्लक शुल्लक गोष्टी जर कळाल्या किंवा तुमच्याकडून शुल्लक शुल्लक गोष्टी जर राहून गेल्या तर या व्हिडिओचा तुम्हाला कुठलाही उपयोग होणार नाही त्याच्यामुळे पहिल्यापासून तो शेवटपर्यंत एकदम मन लावू बघा खूप इंटरेस्टिंग व्हिडिओ आहे आजचा खूप म्हणजे खूपच तर आज आपण बोलणार आहोत जीवामृतबद्दल या जीवामृतच्या वापरामुळे रासायनिक खतांचा वापर हा शंभर टक्के बंद पडणार आहे इतका फायदेशीर प्रयोग आहे हा जीवामृत तर प्रथम आपण जीवामृत चा शोध कसा लावला कोणी लावला त्यांच्याबद्दल आपण एक बोलूया महाराष्ट्रामधलेच आहे ते अमरावती जिल्ह्यामध्ये ज्यांचा जन्म झाला आहे आणि त्यांना पद्मश्री पुरस्कार पण भेटला आहे त्यांचं नाव आहे सुभाष पाळेकर बहुतेक शेतकऱ्यांना हे नाव माहीत असेल सुभाष पाळेकर त्यांचा जन्म अमरावती जिल्ह्यामध्ये झाला होता शेतकरी कुटुंबामध्ये जे जन्म झाला होता त्यांचा आणि त्यांनी ठरवलं होतं की भविष्य घडवायचं तर शेतीतच घडवायचं ते कृषी विद्यापीठामध्ये होते मित्रांनो कृषी विद्यापीठामध्ये असताना त्यांनी शेतीवर प्रयोग करायला सुरुवात केले होते कृषी विद्यापीठामध्ये त्यांना जे ज्ञान भेटलं ते रासायनिक खतांचं ज्ञान भेटलं त्यानंतर ते घरी आल्यानंतर एकोणीसशे बहात्तर ते एकोणीसशे ब्याऐंशीपर्यंत त्यांनी दहा वर्ष शेती केली पण ती शेती त्यांनी रासायनिक शेती केली स्टार्टिंगला रासायनिक शेतीचे त्यांना इतके छान रिझल्ट आले त्यांना उत्पन्नात इतकी भर मिळाली की ते त्यावर खुश होते पण नंतर नंतर जेव्हा रासायनिक शेतीचा जो उत्पन्नाचा जो स्रोत आहे तो कमी पडायला लागला त्यामुळे त्यांना थोडं टेन्शन यायला लागलं की आपण एवढे खतं टाकतो आहे एवढी रासायनिक खते टाकतो रासायनिक पद्धतीने खतं करतो मग उत्पन्न घटतं आहे का आपण जर पहिले पण तेवढेच खतं टाकायचो आजही तेवढंच खतं टाकतो आहे पहिले दहा पोते गावाचे होते आज आठ पोते झाले असं का होतं आहे त्यासाठी त्यांचं मनातच खटक एक खटकाच तयार झाला त्यामुळे ते पुन्हा कृषी विद्यापीठामध्ये गेले जे ते शिक शिक शिकत होते त्यांचे जे प्रिन्सिपल होते किंवा त्यांचे जे माननीय सर होते त्यांच्याकडे गेले काही कृषी तज्ज्ञांकडे गेले आणि ते त्यांना विचारू लागले की मी एकोणीसशे बहात्तरपासून शेतीला सुरुवात केली आज एकोणीसशे ब्याऐंशी चालू आहे मी पहिले चार पाच वर्ष रासायनिक खतांचा वापर करून चांगलं पीक घेतलं पण तेच आज तेवढेच रासायनिक खतं वापरून आज माझ्या उत्पादनामध्ये घट होते तर ही घट का होते मला याचं एकाच वाक्यामध्ये उत्तर हवं आहे त्यावेळेस कृषी विद्यापीठातील जे मुख्य प्रशिक्षक आहे किंवा कृषी तज्ज्ञ आहे त्यांनी सरांना सांगितलं की हे बघा तुम्ही अजून चांगल्या पद्धतीचे संकरित बियाणांचा वापर करा आणि त्याला रासायनिक खतांचा वापर अजून थोड्या प्रमाणात वाढवा तर पाळेकर साहेबांनी ते पण केलं त्यांनी संकरित बियाणं नेलं पण संकरित बियाणावर त्यांनी टेस्ट केल्या त्यांनी एक एकरमध्ये संकरित बियाणं पेरलं आणि एक एकरमध्ये त्यांनी देशी बियाणं पेरलं जे त्यांचं घरचं बियाणं आहे आणि त्यावर कुठल्याही प्रकारची फवारणी केली नाही किंवा कुठल्याही प्रकारचे रासायनिक खतं टाकले नाही तर तेव्हा त्यांना असा रिझल्ट भेटला की जे संकरित बियाणं आहे त्याचे एकरी उत्पन्न माझ्या मते खाली दोन का तीन गोण्या झाल्या आणि जे देशी उत्पन्न आहे ते सात गोण्या झाल्या आणि त्यांनी अजून एक प्लॉट केला होता ज्यामध्ये संकरित बियाणं पेरलं होतं आणि दुसरीकडे देशी बियाणं पेरलं होतं त्या त्यामध्ये संकरित बियाणाला रासायनिक खतं टाकले होते आणि देशी बियाणाला पण रासायनिक खतं टाकले होते तर ज्या संकरित बियाणाला रासायनिक खतं टाकले होते त्याचं जवळजवळ बारा का तेरा पोते उत्पन्न वाढलं वाढलं गेलं होतं आणि जे देशी बियाणं होतं त्याचं उत्पन्न जे सात पोते आहे ते सातच पोते होतं तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की हा संकरित बियांचा रिझल्ट नसून हा सगळ्या रासायनिक खतांचा रिझल्ट आहे पण हे रासायनिक खतं फक्त स्टार्टिंगला रिझल्ट देतात आणि नंतर ते पुन्हा जमिनीचं जे उत्पन्न आहे ते घटवतात त्यामुळे त्यांनी ठरवलं की रासायनिक शेती करायचीच नाही तर करायची तर पूर्णपणे नैसर्गिक शेती त्यासाठी ते पुन्हा अभ्यासाला भेटले त्यानंतर ते एका जंगलामध्ये गेले जंगलामध्ये त्यांनी प्रयोग करायला सुरुवात केली 
तो जवळजवळ जो तब्बल डॉक्टरांनी बारा वर्ष जंगलामध्ये प्रयोग केल्यानंतर त्यांच्या काही गोष्टी लक्षात आल्या की जंगलामध्ये जे झाडं आहे त्यांनी त्या झाडांची पा टेस्ट वगैरे केल्या त्या झाडांमध्ये त्या झाडांवर कधी कोणत्याही मानवाने हस्तक्षेप केला नाही तरी पण त्या झाडाची वाढ एवढी चांगल्या पद्धतीनं होते त्या झाडामध्ये एवढी चांगल्या पद्धतीनं काळोखी निर्माण होते आणि त्या झाडामधले जे पानं आहे त्या पानाची त्यांनी टेस्ट केल्या तर त्यामध्ये मायक्रोनटनची डिपिसियन्सी पण अजिबात दिसत नाही असं का होत आहे जर जंगलामध्ये माणूस कोणत्याही फवारण्या करत नाही खतं टाकत नाही पाणी देत नाही वेळेवर मग जंगलामधले झाडं एवढे चांगले का आणि आपल्या शेतीमध्ये माणूस संकरित बियाणं लावतो आहे त्यावर रासायनिक खतं टाकतो आहे फवारण्या करतो आहे रासायनिक खतं टाकूनही पण आपल्या वाढ घटते पिकाची वाढ थांबते किंवा पिवळेपणा येतो आपल्याला डिपेसियन्सी दिसते मग त्यासाठी आपण मायक्रोटम फवारतो तरी पण पन्नास टक्के रिझल्ट येतात पन्नास टक्के रिझल्ट येत नाही असं का होतं असे खूप प्रश्न होते मग त्यावेळेस त्यांना कळलं की निसर्गच एकमेव असा आहे की तो जंगलाची काळजी घेतो मग आपल्या शेतीमध्ये पण निसर्ग नैसर्गिक पद्धतीनेच शेती केली तर निसर्ग आपल्या शेतीचीही काळजी घेईल तेव्हापासून त्यांनी ठरवलं की नैसर्गिक पद्धतीनं शेती करायची आणि झिरो बजेट शेती करायची तेव्हापासून त्यांनी काही प्रयोग केले आणि त्याच्यातूनच जन्म झाला तो जीवामृताचा तर आपण प्रथम बघूया की जीवामृत काय आहे तर साध्या आणि सरळ सोप्या भाषेत सांगायचं म्हणजे जीवामृत म्हणजे पिकांसाठी एक अमृतच आहे ज्याच्या वापरामुळे रासायनिक खतांचा वापर शंभर टक्के बंद होणार आहे तर आपण बघूया की जीवामृत कसं बनवतात प्रथमतः जीवामृत बनवण्यासाठी तुमच्याकडं एक टाकी हवी आहे प्लॅस्टिकची टाकी असेल तरी चालेल किंवा तुमची सिमेंट काँक्रीटची टाकी असली तरी चालेल तर आपण दोनशे लिटरच्या प्लॅस्टिकच्या टाकीमध्ये जीवामृत बनवण्यासाठीची प्रक्रिया बघूया तर जीवामृत बनवण्यासाठी सर्वात पहिले तुमच्याकडं पाहिजे देशी गायीचे गोमूत्र आणि देशी गायीचे शेण त्यानंतर तुम्हाला पाहिजे गुळ त्याच्यानंतर तुम्हाला पाहिजे डाळीचे पीठ आणि पाचवं जे पाहिजे ते पाहिजे तुम्हाला एक अशी माती जिथे पेस्टीसाईडचा उपयोग केला नसेल शक्यतो माती पिंपळाच्या झाडाखालची किंवा वडाच्या झाडाखालची असावी तर आपण त्याचं प्रमाण बघूया आणि यासाठी गोमित्र शेण डाळी डाळीचे पीठ आणि पिंपळाच्या किंवा वडाखालची झाडाची माती हेच का असावे याबद्दल पण आपण सविस्तर बोलूया पद्मश्री सुभाष पाळेकर यांच्या म्हणण्यानुसार तुम्ही जे गोमूत्र घेणार असाल ते शक्यतो देशी गायचेच असावे तुमचे जर्शी गायचं गोमित्र नसावं कारण त्यांच्यामध्ये जे जर्शी गाय आहेत तिच्यामध्ये गायची कोणतीही व्याख्या नाही आहे त्यामुळे तिचं गोमित्र जर वापरलं तर तिचे एवढे परिणाम दिसू शकणार नाही त्यामुळे देशी गायचं गोमित्र घेणंच सर्वात महत्त्वाचं आहे तर जीवामृत बनवण्यासाठी गोमूत्राचा उपयोग का करायचा तो गोमूत्रामध्ये जर तुम्ही जर बघितलं तो गोमूत्रामध्ये नत्र अमोनिया स्फुरत पोटॅश कॅल्शियम गंधक तांबे सुवर्णक्षार सोडियम एन्झाईम्स कार्बोनिक आम अम्ल आरोग्यदायी आम्ल आणि ए बी सी डी ई हे जीवनसत्व म्हणजे झाडाला जे जी गरज आहे त्या प्रकारचे सर्वच घटक त्याच्यामध्ये अवेलेबल आहे हे घटक माणसासाठी पण खूप चांगले आहे मान माणसं पण गोमूत्राचा उपयोग खूप आजारांसाठी करता आपण सध्या शेतीवर बोलत आहे त्याच्यामुळे आज आपण शेतीबद्दलच बोलणार आहोत पण मग गोमूत्राचा उपयोग जर तुम्ही जर बघितला तर कॅन्सर आणि बहुतेक आजारा गोमूत्राचा उपयोग केला जातो आज आपण शेतीवर बोलतो त्याच्यामुळे शेतीबद्दलच बोलणार आहोत त्यामुळे प्रथमतः आपल्याला घ्यायचं आहे देशी गायचं गोमूत्र तर दोनशे लिटर टाकीसाठी देशी गायचं पाच ते दहा लिटर गोमूत्र असणं गरजेचं आहे नंतर दुसरं घ्यायचं आहे आपल्याला देशी गायचं शेण तर इथे पण सुभाष पाळेकर साहेब म्हणता की तुम्ही देशी गायचं शेण वापरा 
कारण देशी गायच्या शेणामध्ये ज्या मात्रा ज्या सापडतात त्या ॲक्युरेट आणि चांगल्या सापडतात ते एका जर्सी गायीच्या ह्याच्यात नाही सापडत किंवा तुम्ही शेणामध्ये पन्नास टक्के देशी गायचं शेण आणि पन्नास टक्के तुम्ही जे बैलाचं किंवा म्हशीचं शेण घेतलं तरी चालेल तर यासाठी शेण का घ्यावं तर शेण घेण्यामागचे सर्वात मोठे कारण असे आहे जर देशी गायचं एक ग्रॅम शेण घेतलं तर त्यामध्ये तीनशे कोटीच्या आसपास जीवाणू असतात किती तीनशे कोटीच्या आसपास त्याचबरोबर एक किलो एक किलो शेणामध्ये वीस ग्रॅम नत्र सत्तावीस ग्रॅम पालाश नऊ ग्रॅम स्फुरद चार ग्रॅम गंधक परत कॅल्शियम अठ्ठावीस ग्रॅम परत मेलेबिटियन असतं त्याच्यामध्ये तीन ग्रॅम आणि मॅग्नेशियम दोनशे मिलीग्रॅम जस्त दोनशे मिलीग्रॅम आणि तांबे पंचवीस ते तीस ग्रॅम परत बोरान तीस ते चाळीस ग्रॅम परत कोबाल्ट तीन ग्रॅमच्या आसपास आणि कुटीच्या संख्येने असे काही जीवाणू की ते झाडाला सर्व अन्नद्रव्य उपलब्ध करून देतील त्यामुळे देशी गायचे शेण वापरणं गरजेचं आहे तर यासाठी आपल्याला दोनशे लिटर टाकीसाठी शेण घ्यायचे आहे दहा किलो ओके दोन गोष्टी झाल्या आपल्या तिसरी गोष्ट आहे गुळ गुळ किंवा ऊसाचा रस एकतर तुम्ही दोनशे लिटरसाठी एक किलो गुळ घेऊ शकता किंवा चार लिटर ऊसाचा रस घेऊ शकता आता गुळच का घ्यायचा आहे तर गुळ हे बॅक्टेरियांचं असं मिडियम आहे की ज्यामुळे बॅक्टेरियांचं मल्टिप्लिकेशन जे होतं ते चांगल्या पद्धतीनं होतं त्यामुळे आपल्याला घ्यायचं आहे गुळ त्याचबरोबर आपल्याला घ्यायचं आहे बेसन पीठ हे पण बॅक्टेरियांसाठी खूप चांगलं खाद्य आहे पण मग इथं आपल्याला बेसन पीठच वापरायचं आहे आपल्याला शेंगदाण्याचं जे शेंगदाणा किंवा सोयाबीन वर्गीय जे पीठ वापरतात ते पीठ वापरायचं नाही आहे त्यामध्ये काय असतं ते तेलकट असतं ज्या वेळेस आपण जीवामृत तयार करतो त्यावेळेस वरती जो टिपाळाचा जो वरचा जो भाग आहे त्या भागावर एक तेलकट आवरण तयार होतं ज्याच्यामुळे जो ऑक्सिजन आहे तो ऑक्सिजनमध्ये जात नाही आणि बॅक्टेरियांना जिवंत राहण्यासाठी ऑक्सिजन खूप महत्त्वाचा असतो त्यामुळे आपल्याला हे तेलकट वर्गीय जे आहे बियाणं त्यांचं आपल्याला पीठ घ्यायचं नाही आहे त्यामुळे आपल्याला वापरायचं आहे बेसन पीठ त्यामुळे शेंगदाण्याचं किंवा सोयाबीनचं पीठ तुम्ही घेणार असाल तर ते शक्यतो घेऊच नका तुम्ही सिम्पल बेसन पीठ घेऊ शकता दोनशे लिटर टिपासाठी तुम्हाला घ्यायचं आहे फक्त एक किलो बेसन पीठ ओके okay. आता आपली चौथी गोष्ट आहे माती आपल्याला अशी माती निवडायची आहे की जिथे पेस्टिसाईडचा स्प्रे झाला नाही एकतर ती बांधाच्या कडाची असेल किंवा पिंपळाच्या झाडाखाली किंवा वडाच्या झाडा झाडाखालची माती जर घेतली तर खूप आणि खूप चांगलं असतं कारण पिंपळाचं झाड आणि वडाच्या झाडाचा जर तुम्ही पुष विस्तार बघितला इतका मोठा विस्तार असतो त्यापासून जो ऑक्सिजन मिळतो तो खाली राहणाऱ्या मातीमधल्या बॅक्टेरियांना खूप चांगला असतो आणि ते ब तिथे बॅक्टेरियांची जो प्रमाण आहे ते पण जास्त असतं आणि तिथं निरोगी बॅक्टेरिया असतात म्हणजे शेणखतामधले जीवाणू आणि गोमूत्रामधले जीवाणू आणि एकदम निरोगी मातीमधले जीवाणू यांचं असं संमिश्र तयार होतं की ते झाडाला इतक्या चांगल्या पद्धतीनं काम करतं की तिथं रासायनिक खताचा तुमचा उपयोगच बंद होणार आहे किंवा तुम्ही जर झाडाखालची माती नसेल घेत तर तुम्ही जे गांडूळ पाणी म्हणतो आपण ते गांडूळ पाणी घेतलं तरी चालेल किंवा एक मुठ भरून माती घेतली तरी चालेल तर दोनशे लिटर टिपासाठी आपल्याला घ्यायचं आहे दहा किलो शेण पाच ते दहा लिटर गोमित्र हे मिक्स करायचं आहे शेण पहिले मिक्स करून घ्यायचं आहे चांगल्या पद्धतीनं आणि मग ते वतायचं आहे टिपाडामध्ये त्यानंतर गोम गोमित्र वतायचं आहे त्यानंतर तुम्ही ऊसाचा रस घेतला तर चालेल चार लिटर किंवा एक किलो गुळ चांगल्या पद्धतीनं कालून घ्यायचा पाण्यामध्ये मग तो वतायचा आहे आणि त्यानंतर आपल्याला वतायचं आहे एक किलो बेसन पीठ बेसन पीठ पण हाताने दुसरीकडे चांगल्या पद्धतीनं कालून घ्यायचं आहे मग ते त्या टिपामध्ये वतायचं आहे त्यानंतर आपल्याला टाकायचे आहे स्वच्छ निरोगी माती 
जी अपन पिंपा झाड़ा खालून आल कि वर्मी वॉश मजेच गांडूल पानी जर तुम्हें जर माती नसल घी तो वजह तुम्हें गांडूल पानी सोड़ू शकता कि गांडूल पानी नसल वपराय तो तुम्हें पिंपा कि वड़ा झाड़ा खाल माती टाकू शकता हे एक दोन से लीटर टिपा मधे टाकायन तमें पानी टाकाय है पानी टाकन अपने टीप पूर्ण नहीं भराय से एक फूट टीप रिकाम ठेवा है कारण अपने ते जे द्रावण तैयार होना है तो अपने एक बांबू सहायन डवलाइच है तो ये जे द्रावण तैयार कराल तो तुम्हें एक चांगण ठेवाय है जित ऊन पड़ना नहीं तो सावली ठेवा है हे द्रावण मिक्स के नर ते चांगल डवलून घांबू सहायाने आ बांबू सहायान डवलून जार तुम्हारा ते एक तर जे धोतर है आप घर तो धोतराच कापड़ा ने वरुण तेज तो बधुन घोतराच कापड़ का वपराय कि हवा जी है ती आरपार गली पाजे अपने प्लैस्टिक वपराय नहीं कारण हवा आरपार घेन जाने गरजे है तेज धोतराच कापड़ वपराय है तर धोतराच कापड़ा ने ती बधुन घनतर का मित्रान दरवस सका एक वे दरवस सका तुम्हारा तो द्रावण हलवाय है बांबू सहाय ने तीन मिनटापर्यंत हलवाय है तीन के चार मिनटापर्यंत हलव चल घड़ा काटे दिशे सारक आन ते बधुन दयाच है और पुनः तीच प्रोसेजर संध्या पाएँ संध्या तीन के चार मिनट ते बांबू सहाय ने हलवाय है ही प्रक्रिया तुम्हारा बहत्तर तास मजे जवज चार दिवस करण गरजेज है चार दिवस मध्य तुम जीवामृत तैयार होते मित्रों कति दिवस मध्य चार दिवस मध्य चार दिवस मध्य जीवामृत तैयार तुम्हें पिकाला दे शकता तो दोन से लीटर ड्रम मध्य तुम जेव जीवामृत तैयार तुम चवड़ जीवामृत तुम्हें एकरी तुम्हें सोड़ू शकता तुम्हें ती भाजीपाला पीक वर्गीय फल भाजी को ही पिकाला तुम्हें सोड़ू शकता महत्व की गोष अभी है मित्रान तुम्हें ज्यादा जीवामृता जो उपयोग करना है तो तुम्हें स्प्रेला उपयोग करू शकता एकदा कि चार दिवस नर जीवामृत तैयार तेजनतर तुम्हारा तो सात दिवस आत वपराय है कारण जर ते तुम्हें तैयार सात दिवस आत जर वपर गेल नहीं तो ते जीवामृत सड़ा सुरुआत होती मजे तेजी एक्सपायरी डेट है जीवामृत अमृता की ती फ सात दिवस है सात दिवस आत अपन वपर ग तैयार नरते सड़ा सुरुआत होते तो ये जीवामृताबल तो अपन ते फायदल बोलूया जीवामृत दिखर का फायदा हो तो सगत पैले जीवामृत दिखर तुम्हार जमीनीत एन पी के तुम्हारा जे मंगाशी मैं संगित ब शेणा मदे को घटक आता गोमूत्र का घटक आता यह सर्व घटक सूक्ष्म अन्न द्रव्य का सर्व तो मिलत मिलत पचबर जीवामृत वपरला रोग प्रतिकार क्षमता इतकी वाड़ते कि रोगांच अटैक ये खूब कमी होतो आ सगत मेन गोष्ट मजे जो जमिनी जो ह्यूमस है तो खूब वाड़ो आूमस इतका महत्वाचार है मित्रान ज्यास ह्यूमस वाड़ो ना क्या ह्यूमस वातावरण मध्य आद्रता से शोषण करूँ जमिनी मुलींना पानी देनेच काम करते मे तुम्क जो दुष्का जारी पड़ला तुम्हार आजूबाजू बागा वाड़ जी पुमी जी बाग है ती टवटवी दसेल हा फत ह्यूमस का परिणाम आतो ज्या ह्यूमस खूब महत्वाचार है तो ह्यूमस वाढ़ने काम ये जीवामृत करते हा ह्यूमस वाड़ी तुम पीक हिवाड़ा आ उड़ा या दोन टाइम मध्य सहनशक्ति निर्माण करते सहनशक्ति वाढ़ाच काम हा ह्यूमस करते ह्यूमस वाढ़ाच काम जीवामृत करते आचबर तुम्हारा फुला निर्मित करनाच काम पीवामृत चांग करते तुम्हार जाड़ा की फुल वाड़ी मजे तुम्हारा फल पड़ना यत का शंकाच नहीं तो बराबर तुम्हें जो जीवामृता जर उपयोग कर तुम्हार जमिनी जे खोल गेलेले जे गांडू है ना ते गांडू वर यू लगते जे रासायनिक खतान वपर के तुम्हार जमिनीत गांडू जे खाली जाऊन बसले जीवामृता वपर के खाल गांडू सगले 
वर येऊ लागतील आणि एकदा की गांडूळ वर आले म्हणजे तुमची जमीन भुसभुशीत करायचे काम ते चांगल्या पद्धतीनं करतील आणि तिथे तुमची जमीन चांगली पोकर आणि भुसभुशीत होईल जिथे चांगल्या पद्धतीने मुळे चालेल आणि तुमची जी हवा आहे ती पण जमिनीमध्ये चांगल्या पद्धतीनं खेळती राहील जीवामृताचा हा सर्वात मोठा आणि चांगला परिणाम आहे की जमिनीमध्ये गांडूळ वाढते आणि गांडूळ वाढल्यावर काय होतं हे आपल्याला सर्वांना माहीतच आहे तर मित्रांनो आपल्याला हा जीवामृताचा जो उपयोग आहे तो महिन्यातून म्हणण्यापेक्षा तुम्ही वीस दिवसाला दर वीस दिवसाला हा जीवामृत तुम्ही झाडांना सोडायचा आहे तर या झाडांना सोडायच्या काही पद्धती आहेत पहिल्यांदी थोडं कमी प्रमाण प्रमाण घ्यायचं आहे तेच प्रमाण थोडं थोडं वाढवत जायचं आहे आता सध्या मित्रांनो व्हिडिओ खूप मोठी झाले आहेत तर हे झाडाला किती सोडायचं कसं सोडायचं केव्हा सोडायचं याबद्दल अजून काही माहिती आहे ती एकतर मी तुम तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगेल किंवा मी मित्रांनो डिस्क्रिप्शनमध्ये मी एक लिंक देतो आहे त्या लिंकवर तुम्ही क्लिक करून मी जे काही लेखन केलं आहे माझा ब्लॉग आहे त्या ब्लॉग तुम्ही वाचून तुम्ही त्यावर मी टाकलेला आहे ते किती सोडायचं काय सोडायचं तुम्ही तिथे वाचू शकता आणि त्या पद्धतीनं तुम्ही त्याचा उपयोग करू शकता किंवा एक काम करा मी ॲप्लिकेशनच खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकतो ते तुम्ही डाउनलोड करा ते ओपन केल्यानंतर तुम्हाला मी जेवढ्या जेवढ्या टिप्स टाकत राहतो मी ब्लॉगवर किंवा ज्या ज्या पद्धती मी टाकत राहतो नवीन नवीन लेख जे टाकत राहतो ते तुम्हाला वेळोवेळी वाचायला पण मिळतील मी तसं व्हिडिओच्या माध्यम माध्यमातून ते सांगतच राहतो पण तुम्हाला जर व्हिडिओमधून जर जास्त कळत नसेल माझ्या बोलण्याचा उल्लेख वगैरे कळत नसेल तर तुम्ही ते वाचन करून तुम्ही ते समजून घेऊ शकता आणि मित्रांनो जर तुम्हाला जर झिरो बजेट जर शेतीकडे जर वळायचं असेल तर कृपया कमेंट बॉक्समध्ये लिहा आपण झिरो बजेट शेतीचे पण व्हिडिओ टाकत जाऊ आपल्या साईटवर किंवा जर तुम्हाला जर रासायनिक शेतीत जर आवडत असेल तर आपण रासायनिक शेतीनुसारच चालूया कारण आता जे नवीन बागायतदार आहे जे रिकट घेणार आहे रान त्यांना आता कन्फ्यूज होऊन जाईल की झिरो बजेट शेतीकडे वळावे की रासायनिक शेतीकडे वळावे तर त्यां ॲक्च्युली झिरो बजेट शेती म्हणजे जी नैसर्गिक शेती आहे ती चांगलीच आहे ती काळाची गरज आहे भविष्य काळामध्ये ती शेती सुरू होणार आहे पण हो सगळ्यात मेन सांगायचं राहिलं तुम्हाला मी बोललो होतो की पहिल्यापासून शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा ते बघा शेवट अशा अशा काही काही गोष्टी आठवतात त्यामुळे मी सांगत राहतो की पहिल्यापासून शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत चला मित्रांनो जे सुभाष पाळेकर जे महाराष्ट्रामध्ये जे अमरावती जिल्ह्यामध्ये जन्माला आले त्यांचं दुर्दैव इतकं आहे की त्यांनी कर्नाटकमध्ये झिरो बजेट शेती चांगली स्थापन केली आंध्र प्रदेशमध्ये झिरो बजेट शेती स्थापन केली केरळ राज्य अशा बाहेरच्या भरपूर राज्यामध्ये त्यांनी झिरो बजेट शेती चांगल्या पद्धतीने सुधारवली पण त्यांचं दुर्दैव असं की महाराष्ट्रामध्येच झिरो बजेट शेती कोणी करायला तयार नाही म्हणजे ज्या महाराष्ट्रात ते जन्माला आले तिथेच झिरो बजेट शेती तयार करायला कोणी तयार नाही हे त्यांचं दुर्दैव आहे ते स्वतः म्हणते हे माझं दुर्दैव आहे महाराष्ट्रामधले शेतकरी का ऐकत नाही हे त्यांना पण कळत नाही आणि मला वाटतं आहे की आपण प्रयोग करायला काय हरकत नाही एक एकदा तरी तुम्ही जीवामृत दोन वेळेस तरी तुम्ही सोडून बघा तुमचं कसलं पीक असेल टमाटी वगैरे काही पण दुसरं पीक असेल त्याला सोडून बघा किंवा तुम्ही आता रिकडच्या रानांना पण सोडू शकता तुम्ही पहिले वीस वीस दिवसाच्या अंतराने दोन वेळेस सोडून बघा जर तुम्हाला फरक जाणवला तर मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आपण मग भले नैसर्गिक शेतीच्या पद्धतीने पण शेती करायला सुरुवात करू जर तुम्हाला फरक जर नाही जाणवला तरी मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा मग आपण रासायनिक पद्धतीनंच आपल्या शेतीची चांगली ख्याल राखू तर मित्रांनो जर व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज कृपया लाईक करा आणि जर काही कळालं नसेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा धन्यवाद जय हिंद जय महाराज